Take your textbook, please. Page number 330. 30. Okay, so we term 3 in the last portion. We will do this. 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 Okay, uh, then a serious side, Parayan Unumilla Thuru, Poevana. Okay, please listen here. There was an old man in a boat who said, I am a flood, when they said, No, you are not. He was ready to find the unhappy old man in a boat. Okay. Okay, picture Lenoki, or a boat to Gananunda, a boat or old man. There was an old man in a boat, a bottle or and then a oru, a brithanaya oru, manishan, undaidu. Who said I am a flood when they are when they said no, you ain't, and means are not. Okay, you are not. He was ready to find the unhappy old man in a boat. Arana Paranyada, I am a flautena, Arana Paranyada, Yanibude, and Dani bottling and a bellatling and a pungi katakuyana, Arana Paranyada. When they said no, and he was ready to find the unhappy old man in a bot. Okay, they hendani say in the Adeham, Indinana ready Idikina, Dehamuna, Mayanga Naita, ready Ita, Katakuyana, the unhappy old man in a Bot a bottle kadakana bridhan unhappy anade Uri Sandosho Nullade Asandushtanay Uru Bridhane Anna Namla e bottle Kanimada. Okay, there was an old man in a boat who said I am a flood. When they said no you and he was ready to find the unhappy old man in a boat. Okay, next second one poem. There was an old man of Madras who rode on a cream colored ass, but the length of its ears so promoted his fear that it killed that old man of Madras. Now, okay, give a picture of an ass in a canon under the end and then a lengthy eye ears a color as an. There was an old man of Madras. Madras le oru brithan Who rode on a cream colored ass? Adhendan oru cream niramulla kaidha puratha kairi. But the length of its ears so promoted his fears. Adhendan endan a ass inte lengthy atul ears ke kanda pola adhendan fear pedi. Kudi and Anna Parina. That it killed that old man of Madras. He as in the do Namada Madrasile Avrithanaya Manishane Kunu. That it killed the old man of Madras. Okay. Shiriki and the another nonsense. Poem the Niana lay second one. There was an old man of Madras who rode on a cream colored ass, but the length of its ears so promoted his fears that it killed that old man of Madras. This is the 8 lines. Now, I will text you. Okay, children. Okay, all of you take your notebook, please. Three nonsense poems. Padile eight lines. San padchida. Adina tuve na hard words san. Okay, first one. A flaw. Unhappy. Fine. Madras. Promoted. First one. A flaw. A F L A. Sorry. A F L O A T. A flaw. Unhappy. U N H A P P Y. Unhappy. Fine. F A I N T. Fine. Madras M A D R A S. Promoted P R O M O T E D. 
promote okay appo neat aayittu line touch cheyida neat aayittu edhi text read edhi padikkuga adinu shesham notebook il edhi teacher ne kaanikkuga okay children good morning children ellavaru happy aano okay happy aayirikkallo okay breakfast ve kaichu ellavaru okay appo padikkan vendi ingine kaathirikkayaanu okay appo romba padikka okay children നമുക്ക് മലയാളത്തില് പഠിക്കാ റിവിഷൻ മഹാനായ ടാഗോർ എന്ന ലെസൺ ആണ് നമുക്ക് തേർഡ് ടേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലെസൺ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് വായിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ഇ ടേക്ക് വർ ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി രവീന്ദ്രനാഥ മഹാനായ ടാഗോർ ഓക്കെ നാം ഭാരതീയരാണ് ഭാരതീയർ എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരാകണം നാം ഓരോരുത്തരും ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ആലപിക്കുമ്പോൾ നാം പാദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കൈകൾ രണ്ടും താഴ്ത്തിയിട്ട് തല അല്പം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിവർന്ന് അനങ്ങാതെ നിൽക്കണം അത് നമ്മുടെ ദേശഭക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മെയ് ഏഴിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ദേവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെയും ശാരദാ ദേവിയുടെയും പതിനാലാമത്തെ പുത്രനാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഹിമാലയ പരിസരങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലുമായി സമയം ചെലവഴിച്ച ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ മഹർഷി ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളല്ല അച്ഛനെ പോലെ സാഹിത്യത്തിലും സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളിലും തൽപ്പരരായിരുന്നു അത് കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ കൃതിക്കാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പരവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏതാണ് ഗീതാഞ്ജലി അതോടെ അദ്ദേഹം വിശ്വമഹാകവിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയമാണ് ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം മുന്നൂറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ശാന്തസുന്ദരമായ ശാന്തി നികേതനാണ് സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ ഉചിതമായ സ്ഥലമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് പിൽക്കാലത്ത് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയായി ഈ സ്ഥാപനം വളർന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ദേവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗുരുദേവൻ എന്നും ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തെ മഹാത്മജി എന്നും സ്നേഹാദ്രങ്ങളോടെ വിളിച്ചിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചില്ലൻ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ വായിക്കുക നമുക്കിനി നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കാം നോട്ട്ബുക്ക് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗ് മഹാനായ ടാഗോർ എന്നുള്ള ലെസണാണ് പാഠം പതിനൊന്ന് ആ ലെസണാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് നോട്ട് നോട്ട്സ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക അർത്ഥം എഴുതുക ഭാരതീയൻ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവൻ ജേതാവ് ജയിച്ചവർ തൽപ്പരൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവൻ ഉചിതം യോജിച്ചത് ശാന്തം സമാധാനം മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയ കൈ വിശ്വം ലോകം വിപരീതം ആദരം അനാദരം സ്നേഹം ദേഷ്യം ഉചിതം അനുചിതം ശാന്തം അശാന്തം രൗദ്രം സുന്ദരം വിരൂപം സ്വാതന്ത്ര്യം പാരതന്ത്ര്യം അസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പാരതന്ത്ര്യം അസ്വാതന്ത്ര്യം പര്യായം തല ശിരസ് ശീർഷം കാൽ ചരണം പാദം പുത്രൻ തലയൻ മകൻ ഞാൻ പിരിച്ചെഴുതുക അദ്ദേഹം ആ പ്ലസ് ദേഹം അദ്ദേഹം വിദ്യാലയത്തിൽ വിദ്യാലയം അദ്ദേഹം ഇൽ വിദ്യാലയത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുക ഒന്ന് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയമാണ് ഡാഷ് ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു ഗുരുദേവൻ എന്ന് വിളിച്ചു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവാണ് ഡാഷ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീൻ ടെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ടാഗോർ ഡാഷ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഗീതാഞ്ജലി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗോറിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരെന്ത് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും ശാരദാ ദേവിയുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെ നിൽക്കണം ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം പാദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കൈകൾ രണ്ടും താഴ്ത്തിയിട്ട് തല അല്പം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിവർന്ന് അനങ്ങാതെ നിൽക്കണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗോർ വിശ്വമഹാകവിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതപ്പോൾ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന കൃതിക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ടാഗോർ വിശ്വമഹാകവിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ദൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയം ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല വിഗ്രഹിക്കുക ദേശഭക്തി ദേശത്തോടുള്ള
വൺസ് മോർ ടു റീഡിങ് വിഗ്രഹിക്കുക ദേശഭക്തി ദേശത്തോടുള്ള ഭക്തി ശാന്തസുന്ദരം ശാന്തവും സുന്ദരവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം നോട്ട്സ് പഠിക്കുക വായിച്ച് പഠിക്കുക ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് പൂരിപ്പിക്കുക അർത്ഥം എഴുതുക പര്യായ പദം വിപരീത പദം വിഗ്രഹിക്കുക എല്ലാം ഇതെല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് പഠിക്കുക കാണാതെ മനസ്സിൽ ബഹാർട്ടാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സില് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റേറ്റ് ചാർട്ട് ആൻഡ് ബിൽസ് ഒക്കെയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലെസണിലെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിച്ചതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിക്സ് റുപ്പീസ് is equal to dash paisa 6 rupees ennu parayunnathu etra paisa cheerumbolana 6 rupees aagunnathu endha cheyandathu ibide fill eega then 14 rupees 25 paisa okay 14 rupees 25 appo etra paisa aanu ennullathu eluduga ingane 700 715 paisa is equal to എത്ര രൂപയാണ് എത്ര രൂപയാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പൈസ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് റുപ്പീസ് എത്ര റുപ്പീസ് ആണെന്നുള്ളത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ ആൻസറും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നോർമലി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക റുപ്പീസിൻ്റെയും പൈസയുടെയും കോളം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ റുപ്പീസിൽ മണിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിച്ചത് ത്രീ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് കൊണ്ട് ത്രീ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈസിയാണ് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്പേഴ്സിനെ മണിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഐസ്ക്രീം കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ ദെൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സച്ച് ഐസ്ക്രീംസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസയാണ് എങ്കിൽ ഫോർ അതുപോലത്തെ ഫോർ ഐസ്ക്രീംസിൻ്റെ കാശ് എത്ര രൂപയാകും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ ഇൻറ്റു ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആൻസർ ആൻസർ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കി ആൻസർ ഇതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഫൈവ് പൈസ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് പൈസ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസും ഫൈവ് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക എത്ര പൈസയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വാ വായിക്കുക രാധിക ബോട്ടെ പാസ്ട്രി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടു ബർഗേഴ്സ് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ് എയ്റ്റി ടു സോറി ആ എയ്റ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ ആൻഡ് എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് മാംഗോ ജ്യൂസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വിത്ത് ഹർ ഹൗ മച്ച് ചേഞ്ച് ഷൂഡ് ഷി ഗെറ്റ് ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്
Okay, or if you take your notebook, please. Activity Anna, your lesson based activities, activities Anna, fill in the blanks. 6 rupees is equal to dash paisa, 14 rupees 25 is equal to dash paisa. So, in the ega, fill in the blank space, okay, correct title question, non item, okay, initiation, fill ega. So, the white in a fill ega, okay. Next, add or subtract. Add chayana no, ladano, subtract chayana ladano in the question non night read the initiation. Normally, we will add chayana the pole, subtract chayana the pole, chayga, okay. 96 rupees and 242 rupees 34 paisa. Second one, 32 rupees 45 paisa from 56 rupees 47 paisa. Then the subtract jayana. Third one, 820, 820 rupees 50 paisa from 931 rupees 68 paisa. Then the subtract to Chayana Fourth one, nine six nine eighty six rupees and four seventy four rupees seventy paisa. So, neat tight chayga time edit the chayga so on the way. Next number but the multiply chayana twelve rupees twenty six paisa by eight. So, eight to under twelve rupees twenty six paisa multiply chayana. Next other put sixty rupees fifteen. Paisa by 7. Next, divide say, and a division and 48 rupees 32 paisa by 8. Then, second one 81 rupees 63 paisa by 9. 25 rupees 50 paisa by 5. So, need to add time edit the Swandavite then a solve vega initiation. This is a notebook. Okay, children. Good morning, children. Hello, happy hello. Okay, happy eating and now. Okay, breakfast and lunch and love it. Okay, go party can rent in the car three year. Okay, go to party. Okay, children. Okay, children, we Hindi a new lesson on a particular end of the next particular end of the lesson. Rengom ki tagara. Rengom ki tagara and no rhyme. Narangaro de tarka. Narangaro de parkana. Narangaro de tarka. Vengana no noka. Rengom ki. Okay. Do Baharka Sametha. Do Baharka Sametha. Ucha Same Mairu. Runchin. Runchin on a Kutiana. Then okay. You could take a pair and a Runchin. Colors some sarik in the Atana. Picture the car and under. And okay. Runchin school me akar up and a grahari car de he thi. Runchin school in the vital one at a homework a cheyway I know. Tapi Baham hope sure machine leka. Apol of a buying get a bagala maiden. A latte bagala my way a bagala maiden. Usine Thian says Vina, Sadi Chikil cut a pole when Sadi or a keto. Egu shore Uske baste me say he are a hata. I went a bagel bagel nana ye shap them unknown did another bagalam keto under the bagel nana yet on a key. Then Lal drink bought a hata rung. Chuapunaram Parano, with Lal Denk, Bold Dehata, Mame Denkomka, Sardhaj Hu, Kyomki, Safi Lo, Lal Denk, Kaziada, Prayog, Kartehaim, Unka Kun Fi, Lal Hotahe, Lal Denk, K. Haunt, Our Lal Lal Gal, Safiko, Ache, Let Dehimna, and then Parana Chuapunaram Parano. Elam Rum Chopun Ram Kudala Ubek and the Nal Nyan Narangalude Adi Banana Sarzaj Hum Adi Banana Avande Rektaum Chuanadana Chuana Chundalam Unka Kun Rektam Chuapana Pineo La Rekke Hond Our La Lal Gal Chuana Chundagalam Chuana Kabulgalam Ella Varkamishtamana Then Nila Renga Chitkar Bola Nila Blue Color Paranu Blue color chitkar bola chitkar bola desh teda paranyo. Arey kya tumhe nahi malum ki yenda tangal kari le? Hey yenda parayi na ki nila reng ki angke ki sundar mani jati hai. Nila naramulla kannugal nila kannugal nila kannugal manoghara mai karaka kapadna onna ananda nangal kari le yenda chodi kya. 
ഇസ്ലിയെ രംഗവും കസാത്തോമേഹി ഹു അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് നിറങ്ങളുടെ അധിപൻ നിറങ്ങളുടെ അധിപൻ ഞാനാകുന്നു എന്നാര് പറഞ്ഞു ബ്ലൂ കളർ പറയും ദൻ ഭൂര രംഗ് പി ഉജൽക്കർ പോല ഭൂര ഭൂര രംഗ് എന്താണ് ഭൂര രംഗ് ഏതാണ് ബ്രൗൺ നിറം ബ്രൗൺ നിറം ചാടി എണീറ്റ് ഉജൽക്കർ പോല ചാടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു വാഹ് മുച്ച് മുച്ചേ ഫൂൽ ഗയെ അഭി കൽഹി രഞ്ചിൻ കി മാം കവിരഹി ധി കി പൂര രംഗ് കെ ബാൽ സഫി ലോകോം കോ പസന്ദ് ആത്തേഹേ വാഹ് അയ്യോ മുച്ചേ ഫൂൽ ഗയോ ഞാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടോ അയ്യോ എന്നെ മറന്നു ഞാൻ മറന്നു അഭി കൽഹി രുഞ്ചിൻ കി മാം രുഞ്ചിൻ്റെ അമ്മ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് തവിട് നിറത്തിലുള്ള ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള മുടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള മുടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു രഞ്ജിൻ കി മാം പറഞ്ഞു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ബ്രൗൺ കളർ പറഞ്ഞു ദൻ തഫി സഫേദ് രംഗ് ബീച്ചിമേ ഹി പോല അങ്ങനെ ആ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് വെളുത്ത നിറം നടുവിൽ പറഞ്ഞു വെളുത്ത നിറവും പറഞ്ഞു ദേഖോ മെയ് കിത്തന സുന്ദർഹും നോക്കൂ ഞാൻ എന്ത് മനോഹരം ഞാൻ എന്ത് മനോഹരമാണ് വെളു വെളുപ്പ് വെളുത്ത നിറം എന്ത് മനോഹരമാണ് മേരെ രംഗ് ഖാത്തോ ജവാബ് നഹിയെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉത്തരമില്ല പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സുന്ദരിയാണ് ഞാൻ വെളുപ്പ് സുന്ദരമാണ് വെളുത്ത നിറമാണ് സുന്ദരമാണ് അരേ ഫൈ ക്യാ തും നഹി ജാൻതേഹി ജാൻതേക്ക് മോത്തി ജയ്സെ സഫേദ് ദാന്ത് ഹി വ്യക്തി ക സുന്ദർ ബനാത്തേഹൈ എന്ന് ഞാൻ എന്താ ക്യാത്തും നഹി ചെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലേ മുത്തുപോലെയുള്ള വെളുത്ത പല്ലുകൾ ഒരാളെ സുന്ദരനാക്കുന്നു എന്നാര് പറഞ്ഞു സഫേദ് രംഗ് സഫേദ് രംഗ് ഏതാണ് വെളുത്ത നിറം നമുക്കിനി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് എഴുതാം ആണ് ഫിറ്റേക്ക് വരണം ടു റൈറ്റ് ടു ഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ഡുൻചിൻ ഗ്രഹകാര് രാധ ഉജൽക്കർ ഡുൻചിൻ ഗ്രഹകാര് രാധ ഉജൽക്കർ ഡുൻചിൻ ഗ്രഹകാര് രാധ ഉജൽക്കർ ഫൈവ് ടൈംസ് എഴുതണം ഫൈവ് ടൈംസ് എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്തണം താങ്ക് യു ചെറുതും Good morning children. Are you happy today? All of you are happy today. 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 Okay children. All of you open your text and take page number 42. Today we are going to study Hindi Kavita. Okay children. 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 കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനും കളർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പെയിൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പെയിൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു യൂസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ദറ്റ് ഹാസ് എവരി ടൂൾ നീഡഡ് ഫോർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ഇമേജസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും ഇതിലുണ്ട് ദെൻ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ്സിന് നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ആ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ നിന്നും സ്കാ സ്കാനറിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സാധിക്കും ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് പെയിൻ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് പെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റാർട്ട് മെനു അല്ലേ ദ സ്റ്റാർട്ട് മെനു ക്ലിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് മെനു ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ആൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആൾ പ്രോഗ്രാംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ എക്സസറീസ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ പെയിൻറ്റ് എന്നാൽ പെയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പെയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതാ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതായത് പെയിൻ വിൻഡോ ആണ് ആ പെയിൻ വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നു നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് ഏതാണ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് പെയിൻ പ്രോഗ്രാം ബൈ ടൈപ്പിംഗ് ദ വേർഡ് പെയിൻറ്റ് ഇൻ ദ സെർച്ച് ബോക്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ട് മെനു സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിലെ സെർച്ച് ബോക്സിൽ പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ
ഇതാണ് പെയിൻ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദെൻ പെയിൻ വിൻഡോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഡ്രോയിങ്ങിനും പെയിൻറ്റിങ്ങിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും കമാൻഡ്സും ഇതിലുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ ഇവിടെ റിബൺ തന്നിട്ടുണ്ട് റിബ റിബണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് ദെൻ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇമേജസ് ഇമേജസ് ഉണ്ട് ദെൻ ബ്രഷസ് ഉണ്ട് ഷേപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ തിക്നെസ് ഉണ്ട് ദെൻ കളേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ വേറെ എന്താ ദ ടൂൾസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് സെക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് ആണുള്ളത് പേസ്റ്റ് ദൻ കാർഡ് ആൻഡ് കോപ്പി ദെൻ ഇമേജ് സെക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് ആ സെലക്ട് ക്രോപ്പ് റീസൈസ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ സെക്ഷനിലോ പെൻസിൽ ടൂൾ ദൻ ഫിൽ വിത്ത് കളർ ടൂൾ ദൻ ടെക്സ് ടൂൾ എറൈസർ ടൂൾ കളർ പിക്ക് ദൻ മാഗ്നിഫയർ ദൻ ബ്രഷസ് ഷെയ്പ് സെക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഔട്ട് ലൈൻ ദെൻ ഫിൽ സൈസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കളർ സെക്ഷനിലാണെങ്കിലോ കളർ വൺ ആൻഡ് കളർ ടു ദെൻ കളർ പാലറ്റ് അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ദെൻ വ്യൂ സെക്ഷനിൽ വ്യൂ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ റൂളർ ഗ്രിഡ് ലൈൻ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ദെൻ തം ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓപ്പണിങ് സേവ്ഡ് ഇമേജ് നമ്മളൊരു പിക്ചർ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ഓൺ പെയിൻറ്റ് ബട്ടൺ അല്ലേ അത് എവിടെയാണ് പെയിൻറ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോലുള്ള ഒരു മെനു വരുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ അതിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദ ഓപ്പൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഫിൽ അപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതായത് പോലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി സേവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആണ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഓപ്പൺഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് പിക്ചറാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഓപ്പൺ ബട്ടൺ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക The saved image will open in the paint window. അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെയിൻ വിൻഡോയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ദെൻ റീസൈസിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് റീസൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഇമേജസിനെ നമുക്ക് ബിഗറോ സ്മോളറോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി ക്യാൻ റീസൈസ് ദ ഇമേജ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ദ ഇമേജ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏത് ഇമേജ് ആണോ നമുക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇമേജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ടു ദ റീസൈസ് ഓപ്ഷൻ എന്താ കണ്ടോ ഇതാണ് റീസൈസ് ഓപ്ഷൻ റീസൈസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക ദ റീസൈസ് ആൻഡ് സ്യൂ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിൽ ഓപ്പൺ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇതാണ് റീസൈസ് ആൻഡ് സ്യൂ ഡയലോഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നു ദൻ ഇതിൽ സെറ്റിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക സെറ്റിങ്സിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പിക്സൽസ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് നോട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പിക്സൽസ് റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യുക ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് എൻ്റെ ന്യൂ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിൽ അപ്പിയർ അപ്പോൾ എന്താ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റീസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഇമേജാണ് ഇത് റീസൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇമേജാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്ക്യൂയിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജ് സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താ സ്ക്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂ ഫീച്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്ട്രേച്ച് ദ ഇമേജ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് വയൽ ദ അതർ എൻഡ് റിമെയിൻസ് ഫിക്സ്ഡ് അത് ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേറൊരു എൻഡിനെ അതർ എൻഡിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ക്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേ
ഏത് കോളത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ക്യൂഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഇമേജും ഇത് സ്ക്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇമേജുമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോപ്പിയിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് അപ്പോൾ കോപ്പിയിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് ഫീച്ചർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പിയിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു ഇമേജ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹോം ടാബ് ഹോം ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സെലക്ട് കണ്ടോ അത് അതാണ് സെലക്ട് ബട്ടൺ സെലക്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ സെലക്ട് ദ ഇമേജ് ബൈ ഡ്രാഗിങ് ദ മൗസ് ഓവർ ഇറ്റ് എന്താണ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ഓൺ കോപ്പി ബട്ടൺ കോപ്പി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗോ ടു ദ പ്ലേസ് വെയർ ബി വോണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇമേജ് വേണ്ടത് അവിടേക്ക് പോവുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ പേസ്റ്റ് ബട്ടൺ പേസ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇമേജ് വിൽ അപ്യർ ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ പിക്ചർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് എന്താണ് കോപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നു ദൻ നോ പ്ലേസ് ദ മൗസ് പോയിൻ്റ് അറൗൺ ദ സെലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ് എനിവെയർ ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്ലേസിലാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് പ്ലേസിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഈ പിക്ചറിനെ ദ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു കോപ്പി ആൻ ഇമേജ് ഈസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി ഒരു ഇമേജ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി ആണ് ദൻ ഇമേജ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കട്ടിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് കട്ടിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു ഡിലീറ്റ് ദ ഇമേജ് ടു ഡിലീറ്റ് ദ ഇമേജ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പ്ലേസ് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് അനദർ പ്ലേസ് ഒരു ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലേസിൽ നിന്നും നമുക്കതിനെ എന്താണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്ലേസിലാണ് വേണ്ടത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹോം ടാബ് ഹോം ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സെലക്ട് സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ദ ഇമേജ് ബൈ ഡ്രാഗിങ് ദ മൗസ് ഓവർ ഇറ്റ് മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ കട്ട് കട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ കട്ട് കട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ദെൻ കട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ കട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ദെൻ ദ ഇമേജ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ദ പെയിൻ വിൻഡോ അപ്പോൾ കട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇമേജ് പെയിൻ വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഡിസപ്പിയർ ആകും ന ഓപ്പൺ ദ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ വെർ ബി വാണ്ട് ടു പ്ലേസ് ദ ഇമേജ് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഏരിയയിൽ ഏത് പ്ലേസിലാണോ നമുക്ക് ഇമേജ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ഓൺ പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദ ഇമേജ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇമേജ് വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ സേവിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് സേവിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് മീൻസ് ടു കീപ്പ് ദ ഇമേജ് സേവ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ യൂസിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തിന് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ഓൺ പെയിൻ ബട്ടൺ പെയിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദ പെയിൻ മെനു വിൽ അപ്പി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മെനു വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സേവസ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ സേവസ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദ സേവസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിൽ അപ്പിയർ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലുള്ള സേവസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് ദ നെയിം ഫോർ ദ ഇമേജ് ഇൻ ഫയൽ നെയിം
paste option on. Allow us to change or skew the height or width of the picture. For you, picture and height or height and width, okay, then a skew J in any way later. Here the option on help you another. We would have thunder again the answers at the turn and a correct answer on or another resize on. Padana would have the end of the next is. It allows us to draw freeform lines and curves. Freeform lines and curves are drawn in the pencil tool. The next is write the uses of the following. The teacher note is on the tone of the Okay. The next is write fill in the blanks. Paint is always free and we do not have to pay for the dash. And then paint and the paint program and the free. That's the upgrades. Upgrades Number 2. We can also start paint by typing the word paint in the search box of the start menu. Like start menu or search box. Paint in the word type. We can start the program start the paint program. Start the first version of paint program was introduced with the first version of Windows Windows 1.0. The paint program in the first version introduced the Windows in the first version aya Windows 1.0. To draw freeform lines and curves, we use dash tool. In the name the tool on freeform lines and curves and draw jane and use another pencil tool on dash allow us to flip the picture or selection. For the picture, language selection flip in the name and detail I use another rotate. The next is match the following. This is select, then this is crop, then this is copy, this is eraser, and this is color picker. The next is true or false. Paint allow the user to work with the image only from a scanner. The scanner is in the image paint work in the but then the answer is the false statement. In the text, we will scan the scanner in the digital camera and download the images in the work in the facilities in the paint program. The next one is the paint is also a program for adding text to images saved in a computer. In the computer, we images in the images. Text type in the name of the Lude Sadik in the paint program. Lude Sadik in one or another true one. The next is eraser forms freeform lines and curves. The freeform lines and curves and draw in the name of the eraser. Anna, you see another like the wrong on a toth it turn. Answer on the false grid lines support a grid on the image, allowing the alignment of shapes. The grid lines or image the grid lines. I don't know the allowing the alignment of shapes. So, images in day, and then I image in day, shapes load alignment to the end of This is true. The next is 100% option brings the image back to normal. For so, 100% option, or another, image in the normal position, yana. normal position like you could do it in the end of the end of the end of the end of the end and this is answer the following another teacher next is answer the following write the steps to cut and paste the picture in paint program paint program will have a picture cut and then paste in the steps and again first one click on the home tab home tab click eager then number two click on select select option click eager then select the image by dragging the mouse over it. Now, picture le mouse over it. Then diega. I mean, select diega. Picture select diega. Then next is click on cut. Cut option click diega. The image will disappear from the paint window. The image then the you know paint window will then disappear. Then click on paste paste button click diega. The image will appear in the drawing area where we want to place the image. The drawing area le nam kevide ano image paste it to end the as that nam ka image. Next is write the uses of the following. We will use the options. Next, 
എഴുതേണ്ടത് കട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വേസ് ടു കട്ട് ദ സെലക്ഷൻ ഫ്രം ദ ക്യാൻവാസ് ആൻഡ് പുട്ടിറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ക്യാൻവാസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് അതെവിടെ കൊണ്ടുപോവുക ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ദെൻ കോപ്പി ഓപ്ഷൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വേസ് ടു കോപ്പി ദ സെലക്ഷൻ ഫ്രം ദ ക്യാൻവാസ് ആൻഡ് പുട്ടിറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ കോപ്പി ചെയ്ത് അതെവിടെ കൊണ്ടുപോവുക ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീസൈസ് ഓപ്ഷൻ ടെലവ് ആസ് ടു ചേഞ്ച് ഓർ സ്ക്യൂ ദ ഹൈറ്റ് ഓർ വിട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും ഒക്കെ എന്താണ് ഓർ സ്ക്യൂ ദ ഹൈറ്റ് ഓർ വിട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീസൈസ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ടെലവ് ആസ് ടു കട്ട് ദ പിക്ചർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺലി കണ്ടെയ്ൻ എ സെർട്ടൺ സെക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിൽ വിത്ത് കളർ ഹലോ ബാസ് ടു ഫിൽ ആൻ എൻറ്റയർ ഏരിയ ഫിൽ ആൻ എൻറ്റയർ ഏരിയ വിത്ത് എ സിംഗിൾ കളർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ പിക്ചറിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽ വിത്ത് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അറൈസർ ടൂൾ ടു അലവ് ഏസ് ടു എറൈസ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡ്രോയിങ് നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എറൈസർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ചി